由于心理方可欠都是在自己家里遇害，我去年没有理由改变作案风格。主办混合式大楼，前后共有四个出口，夜间还有住户出入。一定非常熟悉这里的地形。副座，一旦发生任何事，哎，他会用最快的速度离开现场。别跑！小雨，监视器画面连上了吗？接上了，我全面站好到电梯里。他有可能伪装，也有可能有帮手。不能坐电梯，因为他知道里面会有监视器。我我全面把监视器打爆了。我走楼梯，我确实能够通往商场的楼梯。你待在这里，拍下所有进出的人。跟丢！ Watchman， 你已经没有地方可以逃了，放下凶器，好好自首。为什么要来破坏我的游戏？伤害别人的生命不叫做游戏。嗯、你出来啊！游戏不是只有你一个人玩吧？谁在帮你？
要去面在天台，你们先不要上来，他可能会跳楼，赶快疏散民众，请求支援。收到，收到，收到，收到。喂，吴老贾，这边需要支援，快点，我要去面。我很想要了解面具里的那些眼睛，在你跳下去之前。可不可以跟我聊聊？好啊。那双眼睛，你有什么感觉？我很害怕。我从你的眼神里面看不到害怕，太好玩了。所以你做这一切就是为了好玩，还是有别的想法？不敢说。可以创造出一个跳舞的星球，你知道吗？都已经敢死了，还没有自我，该不会你在伤害这些女人的时候，引用的也是别人说的话吧？再也找不到那个星球了。啊！我没有死的感觉，我就不会死。创造者需要的是同伴，不是死尸。让我解开你心里的结，这样你就可以不必再活在挖去面的面具底下。对，想想看，从小把你养育到大的父母，你要是死，他们会有多难过？七，这是医生开的药，要记得按时吃。在看什么？副座。没事，坐。
怎么了？副总，你你手还好吗？没事啊。身为员警，怎么可能不受伤？怎么了？我有点担心你们今天在追的那个男人，他不是普通的住户，他要真的是 Watchman 或是他的共犯。我都不敢想，现在会不会有其他的女人受伤？我调了所有监视器画面，就是没看到她的脸。对不起啊，我刚刚有看到你在看影片。如果是有利的线索，也可以让我看吗？这是我一个记者朋友拍的。记者记者记者，不要管。这也很难当成证据。我拜托你，请你的记者朋友先不要透露。如果今天真的有在逃嫌犯，我担心消息走漏了，他就潜逃出境，到时候又抓不到人了。嗯，我会找到他的。谢谢。不会。先休息一下吧，等等还要开会。林一，请开始。张拜庭没有生命危险，他承认嫌犯就是掳走他跟攻击他的人。我破解了嫌犯的手机，发现他在境外 IP 的刷卡记录，证实他就是 Chesner， 真实的名字叫陆奇。团队，队长。欢迎归队。对，我是收到杨副座的讯息。来，不要停，继续。我们在现场所找到的剃刀，有受害者的血迹跟皮肤组织，将受害者指认。现在陆奇是唯一的嫌疑人。小雨，我查陆奇这个人，他来头不小。他是陆正生纪念医院的创办人陆正生，还有他的太太龚新慈的独生子。龚新慈在二零零五年就自杀身亡。陆振生也在同一年就病死。现任陆振生纪念医院的执行长穆雪松，也就是当时陆振生的左右手。陆奇的父母死掉以后，外传他为了感谢陆振生对他的提拔，所以就收养了陆奇，也接管了整个医院。但是穆雪松从来不会让陆奇出现在任何新闻版面，所以没有人知道陆奇长什么样子。这是要当人家监护人，还是要把整个医院吞掉？<笑>老乔，继续。<咳>穆雪松在成为陆振生的左右手之前做过什么，还需要时间理清。不过他之前有过一段婚姻，但也没有人知道他的前妻长什么样子。他们两个在生下穆雅燕没多久之后就离婚了。穆雅燕就是在看守所死掉那个性侵犯。对，小雨啊，那个陆奇的手机有任何有关 Watchman 的资料吗？没有，只能证实他是 Chesner。啊，团队，我们都看过受害者身上的伤。不过我们需要确切的证据啊！还有人证，任飞，吴玉清接电话了没？只有他看过 Watchman。目前联络不上他。这件事情要谨慎处理，先不要透露消息，尤其是对记者。下次注意。嗯，老乔，申请搜索票，叫检察官快一点，我明天一早就要去陆奇家。没问题。两点。不会吧？按照陆奇的犯罪模式，张贝婷绝对不会是唯一一个被带到八二七的被害人。谭队长，嗯，麻烦你。好，我也请建设人员到八二七再做一个详细的搜索。任飞，我需要现场的照片。好，我等一下给你。副座。穆雪松要求要让陆奇转院
依，有发现吗？刚刚有问附近邻居，很少跟他有接触，对他印象就只有有钱富二代而已。除了打扫阿姨，就穆雪松偶尔过来探望他。房间发现了主机，请他们带回去调查了。好。好。队长，啊，有发现？我们找到疑似凶器的剃刀，但是没有发现到指纹。再回去仔细检查。来先生的胸椎、第十二节脱位合并脊髓压迫，双侧多根肋骨骨折，还有肾脏、肝脏受到剧烈冲击，产生严重破损。最严重的是，骨折肋骨刺破心脏，造成心肌受损，导致心包膜积液与心脏衰竭。恐怕陆先生他没事，我要陆琪活下来，不管你用什么方法。是，我尽力。其是不是罪犯，交给司法定夺。但他手无寸铁，却意外从高处坠落。对于警方执法过程中是否执法过当，我一定会追根究底。你们西雅最近是怎样？尸体都往我这里送。哎，我们也没有办法、啊。陈法医现在在美国上课，吴法医又出车祸了，剩下都是些小朋友，只能麻烦你了啦，雪莉姐。真的是有点麻烦哎。拜托了，雪莉姐。跟你开玩笑的啊。嗯，我走了。啊，小夏。嗯
。那个方可茜的案子，你有负责吗？对啊，那阵子我们局里最红的案子哎。那你知道为什么家属要求重新验伤？听说家属第一次拿到验伤报告的时候，很难过，不能够接受。廖振雄队长为了安抚家属，所以建议他们去陆振生医院再重新检验一遍。嗯，雪莉姐，你面倒好了。嗯，好。好了，你赶快去忙，我要忙了，拜拜。谢了。了请进。你伤好点没？没事，伤口不深。下次不要逞强了，坐。陆奇案子现在进行怎么样？被害者指控他就是伤害他的人。而你的意思是，陆奇是 Watchman？ 我们没有直接的证据，他可能是，但也有可能是模仿犯。陆奇是陆振生医院未来的接班人，媒体对这件事情一定非常关注，所以在我们确定陆奇是 Watchman 之前，千万不要把这可能性泄露给任何人。明白。对了，为什么梁延东会在现场？啊？我不希望任何人觉得我们仓鼠要靠梁延东才能破案。还有《风周刊》那个记者，记者的部分我已经请任飞转达，他不会乱说话。另外，在公聊开枪自杀的李佳耀已经被证实是撞警备车的司机。他同时也是挟持吴玉兴到法院的通缉犯，曾经混过帮派。我们认为他是收钱替人当杀手。至于收谁的钱，跟陆奇有没有关系，得等陆奇醒来才能证询。后续有最新消息，第一时间告诉我。嘿，我觉得你有这个本事。谢谢分局长。杨父说，这不是陆琪第一次在这边犯案，这表示除了方可茜、吴玉兴、张贝婷，还有钱志阳案的受害者，还有更多受害者。傅作说。就算有这些物证，也不能证明陆奇就是 Watchman。他就是 Watchman。而我现在才知道，原来一直有人在替他伤后，加上他与陆振生医院的关系，不能排除他背后的人正是孟雪松。那天你们追到顶楼的时候，有一个人穿的跟他一模一样，把我们引到后门去。身体特征，身高一米八，体型健硕，他很聪明，把我们引到人多的地方去。难怪陆琪每次犯案，总是显得特别从容，因为他清楚的知道他背后有人，能够消除他存在的痕迹。研究过他的家庭背景没？有，我已经跟我们警队的人报告过。我认为他母亲的死，并不如媒体说的这么简单。跟他犯案手法无关吗？我全是分不清快乐跟痛苦的。在他的世界里，这两种情感被合为一体。他伤害女性的时候，他眼中的女性是享受，不是痛苦。他就有不断的伤害女性，来让自己留住，或者是回味过去的情感需求。这情感需求跟他失去他母亲有关。我全面是孤单的，是渴望母爱的。要知道为什么他会变成现在这样，就要知道他小时候发生过什么样的事情。
你又进步了。江红，喂，好，我出去。有看到这新闻吗？陆奇是不是罪犯？交给司法定夺。但他手无寸铁，却意外告诉。然后我查到了，方可倩经过了两次减伤，第一次是在公家医院，然后第二次是廖正雄，他要求家属到陆振生医院再验一次，就验到了行尸证。所以你怀疑的是对的。问题就出在廖振雄身上。谢谢。你你知道很多人都想帮你的吧？哈，只要你开口，那你去忙吧。拜拜。拜拜。哎，要放过那些人。嗯。来看到我们的独家消息，根据地检署内部人员透露，梁延东稍早前控告西雅分局刑警廖正雄，涉嫌伪造证据与滥用职权等罪名。根据了解，梁延东之所以会提出诉讼，主要是原先害他罗之入狱的方姓空姐伤害案有关。回顾整起案件，起因发生于梁延东经手一名无姓委托人，却在承办过程与委托人无端失联。得知委托人跟方姓女子是同事关系，于是相约咖啡厅。但方姓女子会后遗落钱包，当天晚上她独自前往女子的租处返还，却发现对方倒卧血泊，重伤。廖正雄哈，是承办案件的，正是西雅分局的刑警廖正雄。案发后，他宣称这个廖正雄一天到晚说我们抢案。然后又一直找我们麻烦，主要是他找问题。看守所，直到二审，不幸违。要是廖振雄真的有伪造的嫌疑，你们现在是不是应该马上把他惊走过，而且跟陆琪有关的案件架回来重新检阅一下啊？找出真相才是我们该尽的职责吧？纪委员有人来看你喽。老师，好久不见。来，出去，出去，出去，出去，出去。严总，来，你看，你看。这美广场枪击案的资料，所有的调查报告，我都帮你藏好了啊！哎，哎，而且我也帮你找出破绽了。哎，回去啊，好好看看这份资料，一定要保留这口气，替乔恩讨回公道，哈！加油！我会。好，好，好。爸，我进来了。哎，你谁呀你？啊！你严冬，一定不要让别人把这份资料拿走，啊！老师，这是你。季老师，我是来送资料的，我把它放这里好吗？给，给我，给我。我等等再回来，我们去外面说。待会见，老师。人都痴呆了，居然还挂记着你的案子，整天抱着那堆资料，像宝一样，谁都不许碰。前阵子不知道他自己收去哪里了
，在整个疗养院里面大吵大闹，差点要被赶走。结果我随便弄了几张纸给他，居然也就没事了。大概是连字都看不懂了吧。你的下一步呢？哎，梁延东，你好意思沉默？说好给你小李的资料，你要给我幕后独家，结果这条线也没戏唱了。不管，你一定要用你告廖振雄这件事情来还我。当时廖振雄安排方明倩的家人去陆振生医院重新验伤，才发现我的 DNA。而负责验伤的医师说，整件事情都是商城在主导，他只负责盖章。就在我二审获判无罪之后，那位医生就被调到美国。又是陆正生医院，我感觉很奇怪。怎么了？我最近在调查一起公安意外，可能牵涉到非法贩卖器官的问题。贩卖器官的大多是义工，可是牵涉到了医院呢。嗯，陆振生纪念医院，我要把他们全部追查出来。目前我查到那些贩卖器官的义工与陆振生医院之间，可能是透过东林义工基金会作为中介。我需要你跟我一起去一趟，看看还能找到什么线索。大家辛苦了。今年啊，我在想办法帮你们多要一点奖金。加油！加油！会长，你可说阿玉跟那儿已经好几天没回宿舍嘞。你说阿玉跟那儿，不好意思。请问您是啊？你好，我是《方周刊》记者季思琪。梁延东，梁延东。你为什么会认识唐小青啊？乔恩的学姐。谢谢。不好意思，刚刚听到你们的谈话，请问阿玉怎么了吗？嗯？哦，之前我访问过他，有点担心。哦。宿舍刚刚打来说，前天说要去回收厂加班，就没有回来，已经失联两天了。有没有什么其他细节？说不定我可以帮得上什么忙。我们也还在搞清楚状况，最近就发生两次。不好意思啊，最近在搬家，事情比较多一点。不会不会，季小姐，就是我直说。我们已经拒绝贵周刊的采访。哦，可是有一件事情，我觉得你们可能会想要知道。我之前在调查陆振生心愿公安意外的时候，得知你们好像有在协助移工贩卖器官的事情，不知道你们有没有什么想要回应？姐，我们真的只是一个想要帮助移工的穷组织。你知道我们今年的捐款只有去年的三分之一耶。你说那个什么卖器官啊？那个真的离我们太遥远了，抱歉哦，我真的帮不上你的忙。可是陆正生医院难道意思哦？要先请你离开了。嗯、既然你这么忙，那我们就不打搅你了。谢谢你的时间。机会聚一下，好。
陆雪松先生，陆琪现在涉嫌重伤害与杀人未遂。我跟谭队长来是想要了解一些跟他有关的问题，请您配合调查。呃，穆先生，我们查过了，陆琪的父母离世之后呢，你除了接管那家医院，你也成了他的监护人，是吧？是的。所以你是在他小时候就开始照顾他的生活跟教育吗？是的。那你知道陆琪有什么特殊的癖好吗？嗯，陆琪不知道自己在做什么。陆总和陆太太的死，对他造成很大的打击。他有过几次精神崩溃，那个时候我很担心他会伤害自己，就带他到本院做精神鉴定。医生说他患有解离性身份疾患 （DID）， 所以他根本不知道自己在做什么。后来，我带他到美国去疗养了一阵子，我以为他可以克制自己的病了，没想到会发生这样的憾事。我需要陆琪的精神鉴定报告来证实您的说法。我的秘书会把资料交给你们。麻烦了，但请尽快。还有啊，关于陆琪转院的事，我们跟检察官聊过了。因为陆琪他是嫌疑犯，所以我们警方这边必须加强人手对他救护。希望你明白。我很乐意配合警方。另外，我希望杨副分局长能够秉公调查清楚，陆琪为何会坠楼，是不是有人执法过当？一定。徐秘书，送客。两位这边请。好，谢谢。谢谢配合。打电话给李委员跟唐会长，我要陆琪今天就转院。是。我最近在调查一起公安意外，可能牵涉到非法贩卖器官的问题。贩卖器官的大多是义工，可是牵涉到了医院呢？陆振生纪念医院。喂，我是唐小青，告诉皮瓦跟阿迪森，准备晚上去医院交易。所以你怀疑的是对的。方可倩经过了两次检伤，第是廖正雄，他要求家属到陆正生医院再验一次，却验到了新死者。陆琪每次犯案，总是显得特别从容。原来一直有人在替他善后。执行长，我们已经接到陆先生了，大约半小时后回到医院。
会再说心脏。过程，或者是被害人的物品当做战利品，我自己去搜，一定会找到证据。我觉得杨父很神哎、欸，好像都能预测到嫌犯的下一步。在郑美安那天，有一个人给了我这件外套，这件事情给了我很大的勇气。我们要用自己的力量进去医院里面调查。一旦进入医院之后，我们就是分别行动的三个人，所有疑虑都能得到解答。Baby. 